Esto es un poncho del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Sin que el observador que mira para él sea consciente de ellos, el diseño de este poncho hace que los ojos hagan movimientos horizontales para explorar el poncho. Movimientos horizontales que se intercalan con otros verticales para mirar a la cara de quien viste el poncho. Los movimientos visuales que impone este poncho son los mismos que hay que hacer en el desierto de Atacama para contemplar la grandiosidad de aquellos paisajes. De hecho, de esta forma, el poncho mismo es una representación del desierto y la cabeza que en condiciones normales iría cubierta con un gorro es una metáfora de la montaña sagrada que cada un grupo humano del desierto tiene como cerro tutelar. En Atacama, las personas que miran para alguien ataviado con este poncho están viendo al mismo tiempo su paisaje ancestral. Y lo que es importante para nuestro proyecto, lo están viendo, lo están mirando de la misma forma que miran al poncho. Esta correspondencia entre formas de mirar cosas distintas facilita la percepción y la comprensión del mundo, porque genera un movimiento interno en cada uno de nosotros y nosotras desde el que podemos hacernos expectativas consistentes de lo que nos vamos a encontrar, de lo que podemos esperar. De este modo, el modelo interno que tenemos se repite en muchas cosas distintas y la forma de las cosas mismas termina retroalimentando el modelo interno. A eso le llamamos ese escape. Nuestro proyecto Mentes Materiales, Material Minds, estudiará en profundidad cómo el mundo material, interactuando con mecanismos sociales y cognitivos, produce nuestra mente al mismo tiempo que produce el mundo. Para mí la relación con el proyecto viene eh determinada por el hecho de que cuando percibimos algo, en realidad lo que estamos haciendo es hipótesis sobre aquello que estamos viendo. Estamos haciendo predicciones sobre eh, el mundo con el que nos relacionamos basadas en un modelo interno sobre ese mundo que tenemos almacenado en nuestras memorias. De esta manera, trabajar con cultura material es muy relevante porque eh, este esta propuesta teórica del, del cerebro como eh, elemento de información predictivo lo que nos indica es que eh, los objetos imponen una manera de ver y in, la materialidad impone una manera de comportarse, transformando también ese modelo interno del mundo con cada experiencia nueva que vamos teniendo. Al transformar nuestro modelo interno, nuestras memorias sobre el mundo, después con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, también transformamos el mundo. Y entonces entramos en ciclos evolutivos que explican cómo hemos ido cambiando eh, nuestra manera de entender nuestra relación con el paisaje, con otras personas y con la materialidad. I'm very much interested, how to call it, in socio-environmental relationships. And in this respect, I'm very much interested in the perception also of landscapes or material culture. And um, within the project, um, for me as an archaeologist, it's an uh, empirical approach. Uh, for example, to look at different landscapes or monuments and landscapes and to look at different uh, media for uh, symbols which are used in different prehistoric societies, for example, on pottery, and uh, to observe by eye tracking or other methods uh, how the visualization of uh, these objects or these monuments or these landscapes Uh, takes place or took place. The question is all the time, do we look in a similar manner at the objects, the monuments, the landscapes as the prehistoric people did that? And uh, for that reason, uh, at least uh, it's a try that um, different people in different ecological zones of the world and under different social and economic uh, conditions, if they react similar and visualize the objects we are looking at similar like we do it, uh, or if there is a difference.
but sometimes one of the things that we're trying to do is to disentangle what you can think of as just a kind of correlation causation puzzle. So, what a lot of the historical record gives you are correlations. You can see that, you know, societies were doing this where decorative motifs were like this, um, but you don't really know whether the whether the experiences with those different decorative motifs were fundamentally changing patterns of thought that might have helped sort of change the way that those societies evolved and produced more environments and artifacts. So by using the little simulations, we hope to show that causation is happening here, not just correlation. And the idea is to use the simulations to ask questions of the kind of real field studies and archaeology work, and vice versa, to have them uh, give us to refine the simulations so that we can use them in better ways to ask, uh, I don't know, more interesting questions about what might be going on. So we expect uh, an ongoing give and take. That's the idea of a synergy project. The whole idea is to bring together groups of people that might not normally interact and kind of hope that you get something special out as a result.